పిల్లల నిద్ర విషయంలో ఎంతసేపు నిద్రపోతున్నారనే దానికన్నా ఎంత గాఢంగా కమ్మగా నిద్రపోతున్నారనేదే ముఖ్యం పిల్లలు మధ్యలో నిద్ర లేస్తున్నారా లేస్తే మళ్లీ పడుకోబెట్టడానికి కష్టమవుతోందా పొద్దున్నే వేలకు లేవటం లేదా అనేవి ముఖ్యం పిల్లల్లో నిద్ర సమస్యలపై మరిన్ని అంశాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం చిన్నారులు నిద్రపోతుంటే ముద్దుగా ఉంటారు అదే నిద్రకు ముందు పెద్ద యుద్ధాలే చేస్తుంటారు శిశువులు మూడు నెలలు వచ్చే వరకు రోజులో కనీసం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై గంటలైనా విడతల వారీగా నిద్రపోతారు మధ్య మధ్యలో పాలు తాగేందుకు లేస్తారు వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ నిద్ర అవసరం తగ్గుతుంటుంది మూడు నెలల నుంచి ఏడాది వయసు పిల్లలు రోజులో పద్నాలుగు నుండి పదిహేను గంటలు నిద్రపోతారు రెండు నుండి నాలుగేళ్ల వయసు పిల్లలు రోజులో సుమారు పన్నెండు గంటలు నిద్రపోతారు స్కూల్కెళ్లే ఐదు నుండి తొమ్మిదేళ్ల వయసు పిల్లలు కనీసం పది నుండి పన్నెండు గంటలైనా నిద్రపోవాలి యుక్త వయసు వచ్చేసరికి పిల్లల్లో నిద్ర అవసరం తగ్గినా వీళ్లు కూడా కనీసం తొమ్మిది గంటలైనా పడుకోవాలి చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే స్లీప్ డిజార్డర్స్ కారణాలు కంటే కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా వస్తుంటాయి స్లీప్ లో వచ్చే డిజార్డర్స్ వాటిని మనం డిటెక్ట్ చేసి చాలా వేరే పెథలాజికల్ గా ఉంటే జబ్బులకి నుంచి వాటిని సపరేట్ చేయాలి లేకపోతే అన్నెసరీగా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో స్లీప్ బేసిక్ గా టూ టైప్స్ ఉంటుంది అంటే స్టేజెస్ ఉంటాయి ఎన్ఆర్ఏఎం స్లీప్ ఆర్ఏఎం స్లీప్ అని ఎన్ఆర్ఏఎం అంటే నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్ వెరాజ్ ఆర్ఏఎం స్లీప్ అంటే ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్ మనం స్లీప్ కి నిద్రకు ఉపక్రమించగలనే వచ్చేది ఎన్ఆర్ఏఎం స్లీప్ అది వన్ టూ త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆర్ఏఎం స్లీప్ వస్తుంది అలా స్లీప్ ఒక సిక్స్ అవర్స్ అనుకోండి సుమారు అడల్ట్ స్లీప్ అయితే సిక్స్ అవర్స్ చిల్డ్రన్ అయితే ఒక టెన్ అవర్స్ అలా పోతుంటారు సో ఈ టెన్ అవర్స్లో ఫస్ట్ ఎన్ఆర్ఎం స్లీప్ తర్వాత ఆర్ఎం స్లీప్ అలా రొటేట్ అయ్యి ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ సైకిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట స్లీప్ మొత్తం మీద సో ఈ ఎన్ఆర్ఎం స్లీప్లో కొన్ని డిజార్డర్స్ వస్తాయి ఆర్ఎం స్లీప్లో కొన్ని డిజార్డర్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు బ్రక్సిజం అన్నాను కదా టీత్ గ్రైండింగ్ ఉంటుంది సో అలా ఉన్నప్పుడు టెంపరో మ్యాండబులా జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా అవి కొన్ని రోజులకి ఆర్థరైటిస్ రావచ్చు సో ఇవి యూజువల్గా బ్రక్సిజం మెంటల్ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్కి సెరబ్రల్ ప్యాలసీ అంటాం అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా మిగతా వాటికి సోమనాంబులిజం అట్లాంటి వాటికి నిద్ర నడుస్తున్నారు అనుకోండి సడన్ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు వాళ్ళకి మెలుకు పెంచినా కూడా వాళ్ళకి తర్వాత పొద్దునే లేచిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమి వాళ్ళకి గుర్తుండదు సో ఆ టైంలో ఏదన్నా షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి లేకపోతే సోఫాలు ఉంటాయి అని ఒక చిన్న పిల్లలు కదా వాళ్ళు ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అవి వాళ్ళు పడిపోతారు ఇంకోటి ఈ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ వీటిల్లో సూసైడల్ టెండెన్సీస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో కొంతమందికి ఇవి షిజోప్రేనిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిల్లో షిజోప్రేనియా ఎర్లియర్ డేస్లో ఇలాగ వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ అది ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకో కండిషన్ అంటే రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్ అంటాము అంటే వీళ్ళకి పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే వాళ్ళు పడుకోగానే వాళ్ళకి ఇట్లా కాళ్ళలో ఏదో ఒక విధమైన సెన్సేషన్ వచ్చి కదిలించాలన్నమాట అది అసలు కదిలించకుండా ఉంటే వాళ్ళు పడుకోలేరు అదొక రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్ అని ఉంటుంది రాత్రి వేళ మంచి నిద్ర లేకపోతే పొద్దున్న లేవటానికి ఇబ్బంది పడతారు పది నుండి పన్నెండు వయసు గల పిల్లలు రాత్రి పన్నెండు గంటల దాకా కంప్యూటర్ గేమ్స్ టీవీలు సినిమాలు చూడడం వంటి వాటిలో గడుపుతారు ఇవన్నీ నిద్ర నాణ్యతను దెబ్బతీస్తాయని గుర్తించాలి కొందరు నిద్ర మధ్యలో తరచూ లేచి ఏడుస్తుంటారు ఇలాంటి వారు పగలు నిద్రపోవలసిన అవసరం తలెత్తుతుంది ఫలితంగా తరగతి గదిలో కునికిపాట్లు పాఠాలపై శ్రద్ధ పెట్టకపోవడం నేర్చుకునే సామర్థ్యం బలహీన పడుతుంది జ్ఞాపక శక్తి విషయగ్రాహక శక్తి తగ్గుతుంది సాధారణంగా ఇరవై ఐదు శాతం మంది చిన్నారుల్లో నిద్రకు సంబంధించిన సమస్యలు కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ కొద్ది కాలం పాటు ఉండి తగ్గిపోయేవే ఇవేమీ తెలియకుండా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై ప్రతాపం చూపుతుంటారు ఫలితంగా పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్య దూరం పెరుగుతుంది ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ చెప్పినట్లు సైకోథెరపీ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఏదైనా మెయిన్గా ఈ స్లీప్ వాకింగ్ కానీ నైట్ టెటర్స్ కానీ బ్రక్సిజం కానీ ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించి స్ట్రెస్ రిలీఫ్కి టెన్షన్ రిలీఫ్కి వాళ్ళకి సైకోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి రిలీఫ్కి మెజర్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక చిన్న యాంగ్జోలైటీ డ్రగ్స్ వాడచ్చు ఎవరైనా సరే చైల్డ్ ఇలాగ మాకు కాళ్ళలో ఎప్పుడు కదిలిస్తూ ఉంటారు నిద్రపోబోయేటప్పుడు అంతసేపు కదిలిస్తూనే ఉంటారు అన్నప్పుడు మనం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకోవాలి 
ఏదన్న బ్లడ్ తగ్గిందా కాళ్ళు నరాలు ఎలా పనిచేస్తుంది పెరిఫ్రల్ న్యూరోపతి అంటాం అది ఉందా సో ఇంకా మేజర్ ఇవన్నీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసిన తర్వాత మెజారిటీ ఒక్కోసారి మల్టిపుల్ సిరోసిస్ అదర్ ఫీచర్స్ మల్టిపుల్ సిరోసిస్ ఓన్లీ రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమే ఉండదు వేరే కూడా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా అడిగి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా మనకి చదువు విషయమే ఎక్కువగా టెన్షన్ పెడుతున్నారు స్ట్రెస్ పెడుతున్నారు సో అది ఏ కారణానికి వాళ్ళు స్ట్రెస్ పడ్ గురవుతున్నారో చూసుకొని వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి అది ఫస్ట్ సెకండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు పేపర్లో అది చూస్తున్నాం వీళ్ళు ఏదో డ్రగ్స్ అవి కూడా అలవాటు పడుతున్నారని ఇలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఇలాంటి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంచెం పిల్లలు ఏదైనా అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేస్తుంటే ఇది సడన్గా ఏదైనా మూడీగా ఉన్నా కూడా కొంచెం వాళ్ళ గురించి పట్టించుకొని ఏదైనా స్కూల్లో ఏదైనా కనుక్కోవడం వాళ్ళకి ఏదైనా డబ్బులు ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి వాళ్ళు చెక్ చేయడం వాళ్ళ బ్యాగ్స్ కానీ అవి చెక్ చేయడం వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇవన్నీ చూస్తాం ఇవన్నీ మనకు విధిగా చేయాల్సిన పని చిన్నారుల్లో నిద్ర సమస్యలకు ప్రధాన కారణాలు రాత్రి నిద్రలో లేచి ఏదేదో మాట్లాడుతుండడం నిద్రలో అదే పనిగా కాళ్లు కదిలిస్తూ తన్నుతూ అటు ఇటు పొర్లే రెస్ట్లెస్ లెగ్ తో బాధపడే పిల్లలు నిద్రలో లేచి నడిచి వెళ్లి వేరే చోట పడుకునే అలవాటుండేవారు కొంతమంది పిల్లల్లో పళ్లు నూరటం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి వీటన్నిటినీ పిల్లలు తమలో దాచుకున్న అనుభూతుల్ని బయట పెట్టుకునే మార్గాలుగా భావించాలి కొన్ని రోజుల పాటు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించి పోతే పెద్దగా పట్టించుకోవలసిన అవసరమే ఉండదు చాలా రోజుల పాటు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తుంటే మాత్రం వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి నిద్రాభంగం కలిగించే సమస్యల్లో కొన్నిసార్లు వ్యాధులు కారణమవుతుంటాయి వాటిని పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి పిల్లల మీద చదువు భారాన్ని అతిగా మోపకూడదు ఆటలకు నిద్రకు విశ్రాంతికి సమయం లభించేలా చూడాలి పిల్లలు బడి నుంచి రాగానే తోటి పిల్లలతో ఆడుకునే అవకాశం కల్పించాలి ఇదంతా మానసిక వ్యాయామం లాంటిది ఫలితంగా రాత్రికి హాయిగా నిద్రపోతారు